gente quiere saber si Flavio Perchman se va a presentar en las elecciones de Nacional. Primero saber si va a participar y después, ¿desde qué lugar? Flavio, buen día para vos, ¿cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo andan? Muy bien, bien. un gusto que, no, que nos estés acompañando. ¿Te vas a, ¿Vas a formar parte de algún grupo político? Eh, sí, yo ya di la definición de que voy a estar en las elecciones, ¿no? Digo, este, no definí todavía eh, ni, ni con quién, ni, ni, ni cómo todavía. Sí he expresado de que difícilmente me presente como presidente en, en esta etapa, este, porque, bueno, es una resolución que después de meditarlo mucho, de pensarlo mucho, eh, eh, me, me parecía que, que arrancar en el club de presidente me implicaba, este, o sea, creo que el presidente abarca una cantidad de ítems en los cuales le, esté, le es difícil profundizar en los que a mí más me interesa, por lo menos en esta primera etapa, y una responsabilidad este, demasiado grande para, para arrancar en el club. Entonces, eh, bueno, después de meditarlo bastante, de tener algunas charlas también con este, a nivel familiar y a nivel de este... Eh, personal con gente que me inspira confianza este, bueno, si bien hay mucha gente que me dice, no, vos tenés que ir de presidente estás acostumbrado a él, papá este, sé que, que puedo perfectamente desde el lugar que, que me toque este, dejar mi pronta y bueno eh, en principio, evidentemente si no voy como presidente este, quizá, bueno, haya sido una agrupación por mi lado, o, o veamos todavía, eh, tengo alguna cosas en la cabeza, pero pero bueno, es todo muy, muy reciente, ¿no? El, el lunes presentamos, eh, eh, creo que fuimos los últimos en presentar la agrupación, yo estaba en Italia este, de, de, de paseo el día jueves, o sea, que hubo que eh, armar todo el tema de las firmas, este, después cuando llegué acá me, me di cuenta que era una semana especial, que había mucha gente con, este, afuera con el tema de, la, de las vacaciones de septiembre, este, pero bueno, llegamos sin problema juntamos unas 75, 80 firmas, eh, este, y había un montón de gente que viste hablaba, si te decía, sí, no hay problema, vuelvo el domingo, vuelvo el sábado, vuelvo. y bueno, todo eso, este, eh, en realidad fue la primera etapa, presentar la agrupación, eh, que se llama Nacional Infinito, Nacional es Infinito, y a partir de esa semana empieza la otra etapa, que se empezará a tener charlas eh, con miras ya a... a a otro tipo de, de, de planteos y Bien. situaciones. Yo voy a tratar de, de, de escuchar a, to, a todas las partes que, que pueda o... Aunque por lo menos a mí me interesa. ¿no? Bien, Flavio, algunas cosas para, para tener bien claro de, de esta respuesta que es muy importante que ya diste. Lo primero es que ya tenés definido que no vas a ser candidato a la presidencia y según decís, te gustaría formar parte de, 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 de una directiva, digamos, como que vos querés dar el primer paso. Eh, de, de, de introducirte en una directiva para después, capaz más adelante, ir por el camino de, de ser candidato a la presidencia. Esto es un poco la decisión ya tomada, ¿no? Esa es un poco la decisión tomada, que si el día de mañana digo, veo que, 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 que el camino es presentarme presidente, bueno, lo, lo haré, si, si veo que no hay otro camino posible. En principio, te digo que, que, que mi idea hoy es esa. Yo quiero dedicarme a a entrar a la directiva del club y dedicarme a, a comunicación y a, y, a, y a la parte deportiva. Eso lo tengo clarísimo, es donde me gustaría empezar y como te dije anteriormente, creo que en, en la línea de estar de presidente tenés que abarcar un montón de cosas. Bien. Bueno, después ese, eh, también depende un poco de, de, de las situaciones, como cómo se dan y, y cómo llegás y, y después te votan y toda la historia, ¿no? Bien, vos sabés cómo, cómo está dividido hoy Nacional, bueno, ni hablar como cualquier club, oficialismo y oposición. De un lado del oficialismo está eh, este grupo que, que tiene, bueno, a De Curnex, a Balbi, Lucas, a Mosa, por mencionar algunos. Y por otra parte hay una oposición que al día de hoy se divide entre Gomenzoro, por un lado, el doctor Gomenzoro, y por otro lado, Juan Mailos. ¿Con cuál de, de primero, vos estás más cerca de la, de la oposición que del oficialismo o al revés? De ninguna de las dos. Yo, yo me siento, eh, digo, con impronta propia, en la cual no, no no me siento oficialismo, porque no lo integro el oficialismo, o sea, no, no soy oficialista, y, y tampoco me considero oposición, me parece una palabra como demasiado fuerte de, de, de oponerme a lo que ya hay, sino 
yo considero que hay muchas cosas que se han hecho bien. Eh, eh, le doy un valor muy importante a, a cómo arrancó esta directiva eh, tomando los seis años, ¿no? Este, los tres de Curnex y este año y medio de Fuentes y año y medio de Balbi. Eh, creo que han, han, han sacado al club de un lugar muy incómodo, Gustavo, cuando, cuando ellos llegaron, y cosas que valoro. Y después hay un montón de cosas que no me parece que se han hecho de la mejor manera y que son perfectibles y que son mejorables, este, más allá de los resultados. O sea, porque acá todo, todo lamentablemente, este, siempre lo estamos viendo con el resultado del domingo, ¿no? Entonces, este, eso me parece que, que a veces no, 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 no está tan bueno. Eh, pero no, no pasa solo acá en Uruguay, ¿no? O sea, para esto pasa... Vos agarrabas ahora cualquier este, TikTok de... de post clásico Boca River y, y, y Román que, que ha arrasado en, en, en las elecciones bueno, ahora era cuestionado de todo punto de vista y, y, y Chiquito Romero que, que fue un héroe todo el año pasado este, está totalmente denostado es parte de lo que es el fútbol yo no, lo que pasa es que no me sumo a esa línea, ¿viste? entonces este, a mí me gustan las cosas con, un, con más equilibrio, pero que no quiere decir de no analizar y ver qué camino hay que seguir. Bien. Por eso, pero te lo digo, no, no te estoy, ya me conoces, digo, yo no te hago este eh, fiasco, digo, no, este, no me siento oficialismo o sea, y no me siento oposición para decir tengo que sacar todo lo que hay, no me sirve nada de lo que hay, no, no, no me siento así. Perfecto. Flavio, eh, ¿quién, ¿quién te acompaña en la agrupación? ¿Hay, ¿Hay algún nombre también conocido dentro de lo que es la interna política de Nacional? Bueno, conocido conocido, este, te digo que Alex Saúl, eh, que, 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 que fue quien integró la directiva cuando lo, los seis años de Alarcón, este, Alex seguro que, que, que va a ir conmigo, y, y bueno, veremos después si va como presidente, si va en, en, en otro lugar, de acuerdo a alguna charla, como te dije, que tengo todavía pendiente, pues tengo, un, tengo una persona que, que me parece que estaría bueno que, que sea el presidente, pero 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 como conocido te digo él, después tengo gente con la que gente de, 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 del, del deporte, pero también hay gente de, de, de cómo te puedo decir de, de cosas culturales o otro tipo, este, digo, o sea con con, con Gabriel Pelufo también he hablado y he hablado He hablado con mucha gente. Perdón, estamos bueno, hablando de Gabriel Pelufo, cantante de Buitres. Sí, sí. sí Mirá. Sí. Gabriel, Gabriel siempre es un, un... Yo soy una persona que siempre lo tuve en mi cabeza como, como alguien muy valioso. Y, y bueno, este, eh, entonces lo que sí considero, Martín, es que el club necesita, necesita renovarse. Necesita otro tipo... Necesita gente nueva. No digo en todos los, en todos los cargos, no digo en todos los lugares pero se necesita un poquito de renovación este, y, y, y dejar, porque hay, hay un tema a veces, no solo no es, no es de capacidad, es un tema de desgaste. Eh, siempre el fútbol genera un desgaste y una adrenalina y una exposición muy grande, eh, que yo creo que eso es lo que le está pasando un poco hoy a, a, a José y a Alejandro, este, a lo que me decía Balbi, con respecto a, a, a la duda de si presentarse o no. ¿no? Yo creo que... Este, casi todos los que vemos a los presidentes se van se van más avejentados de lo que llegan ¿viste? entonces bueno eh, 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 pero ya te digo como tengo no sé tendría que pensar digo, probablemente haya más gente ahora pero conocida así para el mundo del fútbol te dije lo de Alex que eh. pero, pero me, tengo, me quedé... hay mucha gente hay mucha gente que hay que, que tengo que son son empresarios este, gente exitosa, que ya está en otra etapa de la vida, digo, así son como me pasa a mí, si bien yo soy más público y, y alguien del fútbol y todo, lo que decidí fue dar un cambio de etapa, o sea, me sentí realizado en estos 25 años que llevo como empresario deportivo y quise pasar a otro plan. Para, me, me quedé porque con algunas cosas que dijiste, Dale. mucha pregunta. Hablaste, bueno, de lo de Alex Saúl, hablaste de, de que a Gabriel Pelufo, ¿lo querés incorporar a tu grupo o ya está en tu grupo? No, no, lo hemos, hemos tenido charlas, él, él le gustó la idea, después fue siempre una, una charla preliminar, todavía me falta este, ahondar, porque también 
es difícil hasta no saber dónde estoy parado, ¿viste? O sea, cuando yo defino un poco más las cosas, este, se va... Este, voy a tener ese tipo de charlas que he tenido, son, ya te digo, te, eh, puede ser con él o puede ser, no sé, con, Fa, con, este, con Facundo Ponce de León, por decirte a alguien que también me parece un, 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 de otro nivel, pero eso no quiere decir que tenga ni confirmado ni nada. Perfecto, ¿no? son ideas, y ahí está, una, una idea. Y lo otro dijiste, y tengo a alguien al que quiero convencer para que, que pueda ser presidente. ¿De dónde viene sí. ese alguien? ¿Es un outsider o es alguien de nacional? No, no, no es... Eh, es, es un outsider es, y es muy internacional. Este, y tiene los pergaminos y tiene el, el nivel como para, para liderar. Este, y bueno, pero no, no, no va a ser una tarea sencilla el, el convencimiento, pero creo que es alguien que, que, que valdría la pena. ¿Del mundo de la política? No, 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 del mundo empresarial, del mundo empresarial. Eh, Flavio, y dar este paso intermedio, digamos, de no ir como candidato a presidente, pero quizás ir con tu agrupación y buscar estar en la directiva, ¿eso de cierta forma te permite también eh, no desligarte del todo de tu actividad empresarial? y que no, 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 no. Yo, yo esta semana ya, 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 yo ya había tomado la resolución de que terminaba este periodo de pase porque no tenía que terminar por una cuestión de, 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 de bueno, de, de, de respeto hacia hacia un montón de, de situaciones que estaban pendientes este, y, y yo voy allá a, a tomar este eh, suspender la licencia FIFA que tengo este, que probablemente ya no la retome nunca más pero bueno como FIFA me permite suspender la licencia este eh, ya no 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 eso de ninguna manera yo no no ya no voy a participar de, de la empresa que fundé de alguna manera, que es un fútbol, este, sino que yo me voy a entrar y hago todo bien. Mi, mi, mi etapa en mi vida pasa a ser nacional. O sea, está, es mi prioridad absoluta. Lo otro no 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 corresponde y no, no ya no va ni no va ni, no va ni, ni lo de ni la, la actividad mía en, como empresario ni lo de Aguada, ¿no? Este, si bien ahora sí volví a armar la estructura de Aguada de básquetbol y todo, este, Gerardo Rabaida y mis compañeros directivos saben que si entra Nacional eh, dejo, dejo ese lugar, ¿no? dejo, dejo el lugar de, de, de Aguada porque no, no corresponde por, por respeto a, a Nacional y como Nacional compite en básquetbol, o sea que a partir de ahí ya no, no, no voy a estar en Aguada también. Digo, si bien yo sé que es más importante la parte empresarial, lo digo también como, como un hecho... Este, o sea, me, me voy a ir de, de, de aguada en el básquetbol, ¿no? Y en la parte de, de, tu, de Uru Fútbol, ¿va a quedar tu hijo a cargo? ¿Cómo, cómo sigue gestionando esa claro, situación? Yo tengo un socio, el Tomás Tranche, lo que está conmigo hace, hace ya hace, 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 casi uno con 14 años, 15 años, y, y él, este, él siempre fue mi segundo, de, de los 25 años, o sea, este, ya te digo, hace 14, 15 años que está, y Nicolás, que bueno, ya tiene 26 años, hace 5 o 6 que está cerca mío y trabaja, pero a mí no, eso no me, no me en absoluto, a mí me, me llega de, de ningún tipo de cosa, me da exactamente lo mismo, va a ser una empresa más con la que voy a trabajar, este, eh, hay jugadores que, que la empresa tiene en el club, y van a ser tratados como, como si son jugadores de Bocer y del Boca, de de, de Pitón de Delgado, del de, de, de Grupo Faro, de, 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 de Dani Gutiérrez, de Pablo Rivero, de, o sea, no, 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 sinceramente, no, no, a mí no me, eso no me hace mella ninguna, este, yo el camino que quiero recorrer nacional es otro, yo, eh, mi eslogan es que yo quiero eh, que en tres años el club esté en una mejor posición de lo que está hoy y que el club sea mejor club que el que está hoy. Eh, acá me, 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 me tiran un nombre, viste que la gente escucha y quiere encontrar quién es ese candidato que, que busca Flavio Parchman. Y me dicen que es Carlos Lecueder, ¿es así? Sí, sí es así. Es que como no, no me gusta, o sea, no lo hubiera dicho, pero bueno, si me lo preguntás, este, yo quiero que quiero tratar de, de convencer a Carlos. Sí, este, está de viaje, que venía esta semana, y bueno, veremos si. si 
si logro, ya sé que es una empresa, este, empresa me refiero a la parte de convencerlo, que por lo que me dicen no va a ser fácil, pero pero yo quiero tener la charla y, y dar esa posibilidad. Si no, después veremos cómo se da, este, eh, cómo sigue esta situación. Eh, Flavio, se te ve con muchas ganas, más allá de participar en, en la política, pero se te ve con muchas ganas de agarrar la parte deportiva o de participar de la parte deportiva. Te pregunto, ¿qué, ¿cómo está conformado el plantel de Nacional? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tiene carencias? ¿Tiene cosas muy buenas? ¿Es una mezcla de todo? Tiene carencias. Eh, tiene una estructura de cara al año que viene que para mí es importante. O sea, vos tenés tres, tres jugadores que vinieron del exterior eh, como, como Mauricio el diente y cuates que le dan le dan un, un tema de identidad y de categoría después no importa, después analizaremos si Mauricio arrancó muy bien si después está un poco apagado si puede volver a hacer eso es aparte eh, digo, yo creo que eh, tiene, tenés una columna vertebral en la cual que después habrá que analizar algunos casos puntuales, pero bueno, vos hoy tenés tenés eh, un, un arquero que es para el nivel del club, tenés este, dos agueros eh, consolidados, hechos, eh, o sea, un líder que es polenta, que después tendrá su, 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 sus altos y sus bajos, pero eh, Cuates es absolutamente indiscutido, eh, digo, tiene dos, dos, dos buenos laterales, con uno con un año muy bueno como, como Lozano, y otro que como va que creo que está sorprendido, un Oliva que, que vino muy, muy, este, devaluado y, y volvió a ser el oliva del primer semestre en el que apareció en el club eh, un Sanabria que, que es otro producto del club que, que hizo en línea general es un muy buen año eh, y después yo donde veo un poco más de carencias es de mitad de cancha para arriba este, o sea en la parte delantera eh, me parece que no, no hemos logrado tener este el juego por bandas que me parece muy importante eh, y sobre todo que una cosa que yo he, he luchado mucho y lo, lo he dicho en algunos programas este, radiales incluso en, en el punto penal con ustedes de, del hecho que el club uruguayo necesitaba volver a tener eh, pasar a tener más extranjeros en el, en el, en el, para empezar a, a poder ir subiendo a nivel internacional eh, cosa que se dio este año y bueno, yo creo que Creo que lo, los jugadores extranjeros de Nacional eh, no han estado a la altura de lo que pide. Yo creo que un jugador extranjero tiene que marcar ciertas diferencias eh, y bueno, yo creo que eh, eso Nacional no se ha dado. Eh, estamos hablando siempre en generalidad, entonces podemos entrar en un puntual, pero en el caso de, estoy hablando Galeano, Santander, Gerazo, eh, el Tonga González, Alexis Castro, eh, no sé si me está faltando alguno. No, estoy, estoy pensando, a ver, porque son seis, en total dijiste cinco, ¿no? Castro, lo, lo mencionaste. Sí, lo mencionó recién, lo mencionó recién. Este, me estaría faltando uno, ¿no? Y sí, este, porque Mejía es jugador AUF. ¿Qué qué? Gastón no, no, Mejía, Ya lo Mejía, mencionó, me, por eso. Me, no. Mejía es jugador AUF. Hay uno ahí eh, que está faltando. Este, porque digo, en el caso. Este, Evere. No, pero Evere no lo tomo porque Evere en realidad, ¿te acordás que entró Erazo para que pudiera, este, el, cuando salió Evere para Colonia para que pudiera quedar el... Sí, pero Erazo. creo, pero como, como extranjero está en el plantel también, digo, Baez. son seis. Y, ah, y bueno, ya lo mencionaba Gabriel Baez. Baez, 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 Baez. No, 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 no. Mar, eh, Martín, eh, Evere está bien de parte, pero te quiero decir que hoy... No, no para que entrara a Erazo está bien lo que decís, te entiendo, te entiendo. Eh, para Flavio, ot otra cosa importante también de todo lo que dijiste, en la, en la política nacional el apellido H tiene, el nombre de Eduardo H tiene, tiene mucha importancia. ¿Estás cerca o te sentís lejos de H? No, tengo, yo siempre digo un poco en serio, un poco en broma, pero digo, lo, yo le tengo más aprecio a él de que él me tiene a mí. Eh, con el ¿Por qué? Para, ¿Por qué es eso? Para, con el, no, porque yo, yo entré al club cuando entro por primera vez con, el, con las artes eh, en el campeonato 2005-2006 y él, él fue, la verdad, yo, yo era mucho más más gurí, eh, llegaba con Martín, que también Martín no llegaba con pergaminos a, 
al club y, y a mí me dejó trabajar bárbaro, pude trabajar siempre cerca de él, este, ganamos el bicampeonato, yo creo que en parte no ganamos el tricampeonato porque él, él se quiso ir a la AUF y, 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 y dejó a Víctor de la Valle, pero ¿viste? lo dejó lo dejó en seis veces, digo, con, con, con pocas cosas, no, no, no estuvo buena esa transición, más allá que Víctor siempre estuvo a la orden y colaboró. Este, pasamos igual a unos buenos momentos, como aquella sudamericana que eliminamos a Boca y toda la historia. Pero Nacional tenía todo para ser tricampeón uruguayo y, y la desparenciamos por dos o tres, a veces, este, decisiones deportivas que no se pudieron tomar, como la de Giva de Valor Ríos y, y alguna otra de ese momento, este, la de Puchile y alguna otra, este, que ya te digo, el guardo al irse a la AUP dejó todo medio, medio stand-by. Eh, con Eduardo es muy difícil saber realmente lo que piensa. Este, es, un, es un animal político del de, de fútbol uruguayo y de la política también, pero vamos, vamos a sentarnos en el fútbol. Este, un operador político enorme, que en el cual muchas veces tengo coincidencias. Eh, creo que ha sido un, un artista importante de la, de la historia del último cuarto de siglo de Nacional. Este, y hay veces que tengo coincidencia, hay veces que no las tengo tanto. Este, eh, a veces me gusta actuar en segunda línea y, y bueno, eh, a mí me gustan las cosas un poquito más, más, más claras, pero ha tomado ahora la bandera de todo el tema de derecho de televisión. Eh, es un tema que yo no estoy tan empapado, pero bueno, es evidente que él es el, el Pero voy a tener, en esta semana seguro que me voy a juntar con él y voy a tener... Un, este, una charla y, y voy a voy a ver cómo, cómo sigo. Yo no tengo problema ni con líneas generales, yo no tengo problema con nadie dentro del club, tener gente con la que tenés un poco más afinidad y un poco gente con la que tenés menos, pero de eso no, no, no voy a tener y, y, y ya te digo, los parámetros igual que les di antes están claros, ¿no? Creo que Nacional necesita renovación, necesita gente nueva, necesita gente con menos desgaste. Ahora, eso no quita este, sacar para afuera a, a, a gente con, con, con mucha experiencia y con muchos años en el club. Creo que hay que disminuir un poco la cantidad de, 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 de gente grande que hace mucho que está en el club. Hay que disminuirla, pero hay que los de Cuné, los Balbi, los H, los, bueno, para tomar un poco los lo más referentes, yo creo que, que, que hay cosas que siguen siendo importantes. Yo en mi caso, por ejemplo, si ya me conocen, yo no. No, no soy, soy un tipo con mucha convicción que no me voy a dejar manejar aunque mañana esté con Eduardo en una lista no no, no me voy a dejar manejar por él simplemente vamos a tratar de, de ir por ese lado con respecto a lo que hace un rato no sé, dijeron de lo deportivo sí, sí, no, yo voy al club a, ma a querer manejar la parte deportiva por supuesto, con, 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 con alguna otra gente al lado, pero sí pero no, pero pará, que... cuando decís manejar la parte deportiva hoy en día hay, hay gerente, hay directores deportivos no en un cargo así no, no, bueno, por supuesto, por supuesto, ah. van a haber gerentes, van a haber, pero yo voy a estar, si puedo, quiero estar por arriba de eso. O sea, para mí el, el club tiene que mandar líneas. O sea, para mí eh, hay decisiones que se tienen que tomar desde arriba. ¿verdad? O sea, este, para mí es, es fundamental que haya un espacio para que haya juveniles en el club. Eso parte desde arriba. Porque si vos dejás que después contraten, se contraten, que cada técnico de turno, que es otro de los males que he visto en los últimos años, la cantidad impresionante de técnicos que hemos tenido, porque siempre es afuera este, afuera este, afuera este, afuera este, afuera este, afuera este, y bueno, tenemos que revisar un poco el tema, ¿no? Digo, o sea, si tomamos los últimos este, cuatro o cinco años, tenemos una cantidad de técnicos demasiado grande, ¿no? O sea, Domínguez, Eguti, dos veces, eh, Capucho. Giordano, Liguera, este, Cieliki, Recoba, Lazarte, bueno, eh, Munúa, bueno, son demasiados nombres, muchachos, son demasiados nombres. Ahora, eh, Flavio, do, dos cortitas en relación a esto que estás hablando de lo deportivo. Eh, primero, da la sensación, por lo que estás diciendo, que el rol de Sebastián Taramasco, que ha sido una eh, persona, un funcionario de, de Nacional bastante cuestionado en los últimos años, dentro de tu estructura deportiva no entraría. Y te pregunto también por Sebastián, 
primero si eso es así y también te consulto por el rol de Sebastián Eguren porque bueno, estás mencionando que a vos te gustaría que hubiera alineamientos eh, por arriba de estas personas que tienen un rol directamente involucrado con lo deportivo eh, y una persona que se dedica a eso que serías vos ahora, ¿qué rol ocuparían eh, Taramasco, Eguren, si es que los pensás en tu no, estructura? No, 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 pero estar por arriba no quiere decir que no se necesite un tener gerente deportivo este, para nada, yo primero a nivel, no voy a nombrar no voy a empezar a hablar de cada uno como tampoco hablaría de cada de cada jugador hoy por hoy te di un pantallazo genérico del plantel y te dije mira me parece que los extranjeros no, no, han, no han estado a la altura de, de, de el nivel que necesitamos para, para tener un, un este, otro otro desarrollo deportivo pero a nivel de, de yo no voy a hablar ahora de cada cosa puntual. O sea, yo tengo amistad con Eguren, tengo amistad con Taramasco, tengo... pero acá, esto es otra historia. Yo no soy amigo, o sea, esto, mi, mi primer amigo ahora de acá más es nacional, no no tengo otro. ¿Entendés? Entonces, veré, eh, llegado el caso, si se me da y ocupo el lugar que pienso que voy a ocupar, eh, qué determinaciones se toma. Pero no, eso no lo voy a hablar ahora, ni, Queda claro. ni, ni radialmente, porque no, no corresponde. Queda claro, claro. Lo que sí te digo es que, que, que eh, desde mi posición tiene que haber gerente deportivo. Lo que lo que tiene que haber desde el club es alguien que esté por arriba de los gerentes deportivos. Queda claro. No se puede, no se puede hacer que, que cada técnico venga, haga lo que tenga ganas, el otro haga lo que tenga ganas. Pero yo te voy a decir porque lo traje yo a respeto, ¿no? A Pablo. Yo, Pablo, eh, cuando empieza la pretemporada, yo tenía en ese momento a Joaquín Sosa. Y yo le pregunto, eh, Pablo dame una idea ahora después de la pretemporada en qué lugar está Joaquín Sosa eh, porque si es el hasta el cuarto zaguero lo tengo que dejar pero si no tiene que empezar a jugar porque ese es uno de los grandes problemas que está, está habiendo en el club entonces le digo, ya tiene 20 años 21 años, el jugador tiene que empezar a jugar termina la pretemporada y me dice, mira está entre el cuarto y el quinto le digo, Pablo, decime la pues no, es el quinto zaguero, le digo, ok se va a ligar ya, ya había hablado con Baba, Baba lo quería, me había pedido Baba un saber izquierdo, se había hablado muy bien. Eh, en ese semestre, eh, Joaquín Sosa fue titular de eh, todos los partidos en Liverpool, fue campeón con Liverpool, y a mitad de año se vendió al Bolonia. Y, y a los dos meses de estar en el Bolonia estaba marcando a Lukaku en el Inter. Entonces, vos decís, pero no estaba preparado para estar dentro de los cuatro zagueros de Nacional. Es raro. Vos me entendés lo que te quiero decir. Entonces, digo, esos lineamientos para mí en el club, si yo estoy, hubiera estado en el club, le digo a, le digo a, 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 este, a ese momento a repetir, digo, no, Pablo, mirá, te, eh, vos tenés a la borda, tenés a Marichal, ¿eh? y después tenés que, entre los otros zagueros que estaba Juan Izquierdo, estaba Mario Rizo, ¿eh? Eh, eh, tenés que eh, elegir. Tenés que elegir. Pero Joaquín Sosa va a estar adentro, va a estar. Ya te pongo Joaquín Sosa para ponerte otro ejemplo. ¿no? Yo te digo, porque en la medida que si vos no haces lugar para los jugadores, al entrenador se le dificulta mucho. Digo, ¿qué es lo que pasa hoy? Con Petit o, o en su momento con Guise López, fíjate que si no se da esa tanda de penales, Guillermo López hoy estaba, estaba en Boston River. Claro, Flavio, también hay que estar preparado en el caso de darle un mayor protagonismo, una mayor prioridad a los juveniles de, de las formativas, hay que estar preparado si las cosas no salen también, porque vos sos el primero en saber que si en un equipo grande eh, no hay resultados a corto plazo jugando con alguno de esos jugadores de formativas y dándole el espacio, es muy complejo poder mantenerlos. En ese sentido también, ¿cuánto incide? Eh... Pero, ¿y, quién, y, pero ¿y quién te garantiza que de la otra manera no... no... Nadie, o sea, nadie lo puede garantizar. No, 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 no hay. Lo que un club como Nacional tiene que tener claro que hoy los jugadores y el target de venta de jugadores son entre 18 y 21 años. Ese <coughs> es el, el, el espacio que vos vendés jugadores. ¿tá? Entonces, de 18 a 21 años. ¿tá? Después podrá haber alguna cosa excepcional, digo, no sé, te digo, yo sé, termina esta copa. Y, Cosi, bueno, y Maxi Silvera, aunque tenga 25 o 26, y hizo un muy buen año, se puede vender un centro delantero. Pero los jugadores, pero no se va a vender a Europa a Maxi Silvera. Entonces digo, eh, cuando vos tenés un target de jugadores, es de 18 a 21 años. 
y si yo querés te repaso, pero digo, Nacional vendió a Liera, ¿qué edad tiene? Nacional vendió, está vendiendo a Anthony, ¿qué edad tiene? Nacional antes vendió eh, a Santi Rodríguez, a Viña, a digo, todo ese tipo de jugadores, a Sacriano, eh, a Joaquín Sosa, eh, José y Emiliano Martínez, todo ese, ese cárcel de jugadores son entre 18 y 21 años. Entonces, yo no estoy diciendo que jueguen todos los jugadores, estoy diciendo que Nacional tiene que hacerle lugar para que en un plantel, vamos a poner de 28 jugadores, haya 7 u 8 jugadores que sean de la cantera del club. Y hay que hacerle lugar, hay que hacerle lugar. Y hay que explicarle a la gente, hay que explicarle a la gente que hay que apoyar y hay que aguantar. Porque no siempre... Tienen. Yo me acuerdo que yo fui a un programa de ustedes cuando las cosas de, 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 de Nacional de repente no salían y estaba muy cuestionado Marichal. Y yo le decía, la verdad, la gente no entiende nada. Y, y a ustedes mismos, a los que eran cuestionados de, de cuestionadores Marichal, y dije, la verdad no está entendiendo. Tiene unas condiciones bárbaras. Y Marichal, que fue, digo, se vendió también en en cerca de 4 millones de dólares. Entonces digo, eh, eh, hay que hay que ver por dónde vamos. Eh, yo considero que Nacional, el tema de juveniles, eh, se sigue trabajando bien, sigue teniendo buenos resultados, pero no se les hace el lugar que corresponde. Se la vio. Si, no hay lugar, si no hay lugar es muy difícil. Bien, eh, Flavio, recién dijiste o a lo largo de la nota dijiste y marcaste claramente tu postura, hoy no sos parte de la ofici de la, del oficialismo tampoco te considerás eh, oposición, pero mi pregunta es, hemos nombrado algunos este, apellidos importantes que hoy sí integran el oficialismo y la relación o el vínculo que podés llegar a tener o que tuviste, te pregunto también por los nombres que van surgiendo del lado de la oposición, como por ejemplo el de Gómez Oro, que está encabezando una de las de las agrupaciones y es un potencial candidato a las elecciones de Nacional. ¿Qué, qué vínculo hay ahí? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación puede haber? No, no eh, con Javier lo he saludado eventualmente. En la, eh, en la, puede ser que en algún partido bajo y alguna vez que, que lo cruzo. Hola, chavo, hola, ¿cómo andaste? Eh, Juan Mailo tengo un poquito más de vínculo porque aparte fue delegado durante una etapa, porque nos cruzamos mucho en la Rambla caminando. Y hola Juan, hola Flavio, no tengo con ninguno de los dos ningún tipo de profundidad, eh, eh, ni los conozco sinceramente como para, para darte pautas. Este, y después, con respecto al oficialismo, tengo sí tengo una buena relación con, con José Cunet, también tengo una correcta relación con Balbi, no tenemos un, un muy buen feeling, pero, pero tenemos una buena relación que podemos hablar, ¿no? pero siempre con una relación más, más justa. Él hace poco aparte dijo que yo de ninguna manera voy a integrar el, el oficialismo, este, eh, lo dijo de manera bastante clara, y bueno, tiene todo su derecho. Eh, yo siempre pensé que Alejandro no, no se iba a postular a presidente, más allá de eh, cuando yo aparecí en algunos momentos, donde él dijo, no, me pica el bichito, yo siempre tuve la, la en mi cabeza de que Alejandro no, no se iba a presentar a estas elecciones, eh, creo que después se abrió una chance con el tema del, del Mundial de Clubes, que podía ser un elemento para él importante, y creo que en la medida que quedamos fuera del Mundial de Clubes, yo siempre pensé que Alejandro no, no iba a ir este, a una reelección. Eh, y bueno, en el caso de, de, de José Cornet, José sé que no se definió todavía qué va a ser. Este, pero vuelvo a lo mismo. Este, probablemente tenga algún amigo dentro de lo que es la lista de Mailos o de lo que es la lista de Gómez Oro, como también tengo una amistad con, con Gonzalo Lucas, que creo que a nivel de, de números este, ha hecho cosas muy buenas de lo que es dentro del club nacional. Por ejemplo, dentro de las cosas positivas, yo creo hace seis años que Nacional paga al día todos los sueldos. Nos podrá parecer, bueno, es lo que corresponde, bueno, pero nosotros vimos todos etapas de, de muchos presidentes, este, de, de, de otros este, directivas que no se pagaban los sueldos. Bueno, hace seis años que, que se cumple con todo. Este, y con, quiero hacer una apreciación más. Cuando yo digo lo de los, las ventas juveniles, hoy por hoy un club como Nacional tiene las entradas, eh, entradas me refiero a a, a lo económico eh, lo que son los socios que es una suma importante lo que es la venta de placas que es anual después las entradas a los partidos que cada vez es más disminuida por la cantidad de, de palquistas y de que existen 
pero bueno, en algunos partidos de Copa se recauda. Eh, después tenés los derechos de televisión, que hoy por hoy tiene una merma por, por la no renovación, siempre pensando en que lo del año 2026 va a ser mucho mejor. Ojalá sea así, yo tengo algunas dudas, pero ojalá sea así, por el bien del club. Y eh, la venta de jugadores. Entonces vos no podés descuidar ese ítem. Ah, perdona, y el otro ítem que me saltó, que es muy importante, es la, la, las copas internacionales. Que por suerte el nacional en los últimos, no sé, 25 años prácticamente no ha faltado ninguna Copa Libertadores. Entonces, me, me da la sensación sí. de que de que ya por suerte también está está clasificado a la próxima Copa Libertadores este, a nivel de grupo. Entonces, bueno, me parece que, eh, volviendo un poco al, al primer tema, yo creo que con la estructura deportiva que hay y el hecho de ya estar en la Copa Libertadores da cierta tranquilidad más allá de que hay carencias y que hay que mejorarlas. También a veces las carencias de uno están relacionadas en, 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 en cómo le va a, a Peñarol, ¿no? A mí no me gusta decir tradicional rival y todas las burguesas esas, para mí Peñarol es Peñarol y me da exactamente lo mismo. Simplemente digo que todo eso, yo creo que hasta, por ejemplo, en el partido del sábado, el, 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 de alguna manera el microclima quedó un poco un poco golpeado por el, por el triunfo de Peñarol en Maracaná. Y es real. Es Flavio, Flavio una, una última que me queda nada más para, para terminar. Dale. Te pido una respuesta breve porque tenemos, estamos debiendo pausas. Eh, vos sos el representante hasta el día de hoy. Vos dijiste, voy a terminar, voy a, a, a suspender mi licencia FIFA de entrenador. Sos el representante de Petit. Tenés ¿Sí? una gran relación con Martín Lazarte, con el que trabajaste gran parte de tu carrera. ¿Cómo ves esta, esta decisión sobre no incluir a Petit en el banco de suplentes? No la entiendo mucho. No, no, no la entiendo mucho. Este, digo, o sea, sí lo he hablado, Martín me dio sus argumentos, que la mayoría pasan por el no tenerlo durante toda la semana. Este, pero pero bueno, a mí me parece que, que con la Uriola que él había tenido en un clásico que quedó marcado, que creo que fue muy importante para Petín y hablar, para Martín fue muy importante ganar una final clásica. Y para el club me pareció que este, él se había ganado el derecho a estar ahí convocado este, o estar más asiduamente. Después hay decisiones deportivas. Martín es mi amigo hace 25 años. Es uno de mis mejores amigos. De, yo representaba a Petín y sin embargo Petín no lo convoca. O sea, eh, por eso te digo que yo sé separar todas las cosas y no, eh, si, no si tuviera una incidencia o algo, digo, en ese caso, pero eh, para mí Martín es un, un gran entrenador, un excelente profesional, este, pero eso no me quita, tampoco entendí la línea de tres del sábado del entretiempo, pero eso no me, no, una cosa no me quita la otra, ¿me digo, o sea, son, son cosas que van van por otro carril. Pero igual este semestre de que asumió Martín, si bien este, sí le hice el contrato con el club, pero también se lo había hecho todas las otras veces. Martín es tricampeón uruguayo nacional y eso me pareció este, me parece una cosa importante y hay que ver cómo todavía termina este semestre. Esto no está nada perdido, o sea, no estamos en un semestre fácil, pero no está perdido. Eh, el, y me da la sensación, sí me da la sensación de que, de que hay veces que vos podés disentir o podés discrepar con, con algunas este, toma de decisiones de Martín y de sus ayudantes, ¿no? Porque no, calculo que hoy por hoy tanto Coco como, como Mauricio también tienen una incidencia importante en lo que... Pero, eh, ya que me preguntaste por lo de Petit, sí, me llama la atención que... Y me parece que es importante que de cara al Clásico estén en, en el plantel de... Nacional. Muy bien, gracias Flavio eh, por esta nota, la verdad, mucha cosa importante has dicho y bueno, fundamentalmente mucha suerte también en este camino que empezás a aprender a partir del día de hoy. Un abrazo para vos. Abrazo. Gracias.